Majjhimanikaya 9, Samaditi Sutta, rechte Ansicht. Der ehrenwerte Sariputta lehrt die Mönche, in welcher Weise ein edler Schüler, ein Seka, rechte Ansicht, die die Grundlage des achtfachen Pfades ist, erlangt hat, was die Kennzeichen dafür sind, nämlich der Stromeintritt, sowie dass er damit in der Lage ist, den ganzen Befreiungsweg zum höchsten Ziel hin zu verwirklichen. Dieses strebt ein Übender an, indem er sich zunächst auf das Heilsame und die Tugend ausrichtet, dann auf Nahrung und die vier edlen Wahrheiten, nach deren Prinzip er auch das Wissen um die zwölf Glieder des abhängigen Entstehens plus der Triebe entfaltet. Hat ein Mönch auch nur eines davon wirklich verstanden, hat er die rechte Ansicht eines Seka. Dies ist eine der wichtigsten und grundlegendsten Darstellungen der Lehre des Buddha. So habe ich gehört. Einst hielt sich der Habende bei Savati auf, in Jetas Wäldchen, Anathapindikas Park. Dort wandte sich der ehrenwerte Sariputta an die Mönche. Freunde, es heißt rechte Ansicht, rechte Ansicht. In welcher Weise ist nun ein edler Schüler einer, der rechte Ansicht hat? dessen Ansicht richtig ist, der nicht wankende Zuversicht in den Dhamma hat und in diesem guten Dhamma angekommen ist. Wir würden wahrlich von weit her anreisen, um die Bedeutung dieser Aussage des Erhabenen vom ehrenwerten Sariputta zu lernen. Es wäre gut, der ehrenwerte Sariputta würde die Bedeutung des Gesagten erklären. Wenn die Mönche es von ihm gehört haben, werden sie es erinnern. Dann, Freunde, passt auf und hört gut zu, was ich sagen werde. Ja, Freund, antworteten die Mönche und Sariputta sagte Folgendes. Freunde, wenn ein edler Schüler das Unheilsame und die Wurzel des Unheilsamen, das Heilsame und die Wurzel des Heilsamen versteht, dann ist er in dieser Weise einer, der rechte Ansicht hat dessen Ansicht richtig ist, der nicht wankende Zuversicht in den Dhamma hat und in diesem guten Dhamma angekommen ist. Und was, Freunde, ist das Unheilsame und die Wurzel des Unheilsamen? Lebewesen töten ist unheilsam. Nehmen, was nicht gegeben wurde, ist unheilsam. Sexuelles Fehlverhalten ist unheilsam. Lügen ist unheilsam, boshaft reden ist unheilsam, verletzend reden ist unheilsam, tratschen ist unheilsam, selbstsüchtig sein ist unheilsam, Böswilligkeit ist unheilsam, falsche Ansicht ist unheilsam. Das wird das Unheilsame genannt. Und was ist die Wurzel des Unheilsamen? Gier ist die Wurzel des Unheilsamen. Hass ist die Wurzel des Unheilsamen. Verblendung ist die Wurzel des Unheilsamen. Das wird die Wurzel des Unheilsamen genannt. Und was ist das Heilsame? Auf das Töten von Lebewesen verzichten ist heilsam. Darauf verzichten zu nehmen, was nicht gegeben wurde, ist heilsam. Sexuelles Fehlverhalten aufzugeben, ist heilsam. Auf Lügen zu verzichten, ist heilsam. Aufzugeben, boshaft zu reden, ist heilsam. Aufzugeben, verletzend zu reden, ist heilsam. Auf Tratschen zu verzichten, ist heilsam. Nicht selbstsüchtig zu sein, nicht böswillig zu sein und rechte Ansicht zu haben, ist heilsam. Das wird das Heilsame genannt. Und was ist die Wurzel des Heilsamen? Zufriedenheit ist die Wurzel des Heilsamen. Wohlwollen ist die Wurzel des Heilsamen. Verstehen ist die Wurzel des Heilsamen. Das wird die Wurzel des Heilsamen genannt. Wenn ein edler Schüler in dieser Weise das Unheilsame und die Wurzel des Unheilsamen, das Heilsame und die Wurzel des Heilsamen verstanden hat, überwindet er im Ganzen 
Die latente Neigung zur Lust lässt die latente Neigung zur Ablehnung los und entwurzelt die dahinterliegende Ansicht und Täuschung »Ich bin«. Und indem er Unwissenheit überwindet und wahres Wissen hervorbringt, macht er hier und jetzt dem Leiden ein Ende. Auch in dieser Weise ist ein edler Schüler einer, der rechte Ansicht hat, dessen Ansicht richtig ist, der nicht wankende Zuversicht in den Dhamma hat und in diesem guten Dhamma angekommen ist. Gut, Freund! Die Mönche erfreuten sich an den Worten des ehrenwerten Sariputta und fragten weiter. Aber könnte es noch eine andere Weise geben, in der ein edler Schüler einer ist, der rechte Ansicht hat, dessen Ansicht richtig ist, der nicht wankende Zuversicht in den Dhamma hat und in diesem guten Dhamma angekommen ist? Ja, es gibt noch eine andere Weise, Freunde. Wenn ein edler Schüler Nahrung versteht, die Entstehung von Nahrung, die Auflösung von Nahrung und den Weg, der zur Auflösung von Nahrung führt, ist er in dieser Weise auch einer, der rechte Ansicht hat, dessen Ansicht richtig ist, der nicht wankende Zuversicht in den Dhamma hat und in diesem guten Dhamma angekommen ist. Und was ist Nahrung? Was ist die Entstehung von Nahrung? Was ist die Auflösung von Nahrung und der Weg, der zur Auflösung von Nahrung führt? Es gibt diese vier Arten der Nahrung für den Erhalt der Wesen, die bereits ins Dasein gekommen sind und als Unterstützung für die, die dabei sind, ins Dasein zu kommen. Welche vier? Da sind Nährstoffe, grob oder fein. Kontakt als zweite, geistiger Wille als dritte und Bewusstsein als vierte Art. Mit dem Entstehen von Verlangen ist Entstehen von Nahrung. Mit der Auflösung von Verlangen ist Auflösung von Nahrung. Der Weg, der zur Auflösung von Nahrung führt, ist eben dieser edle, achtfache Pfad, nämlich rechte Ansicht, rechte Absicht, Rechte Rede, rechtes Handeln, rechter Lebenserwerb, rechte Anstrengung, rechte Achtsamkeit und rechte Sammlung. Wenn ein edler Schüler in dieser Weise Nahrung, die Entstehung von Nahrung, die Auflösung von Nahrung und den Weg, der zur Auflösung von Nahrung führt, verstanden hat, überwindet er im Ganzen die latente Neigung zur Lust, lässt die latente Neigung zur Ablehnung los und entwurzelt die dahinterliegende Ansicht und Täuschung »Ich bin«. Und indem er Unwissenheit überwindet und wahres Wissen hervorbringt, macht er hier und jetzt dem Leiden ein Ende. Auch in dieser Weise ist ein edler Schüler einer, der rechte Ansicht hat, dessen Ansicht richtig ist, der nicht wankende Zuversicht in den Dhamma hat und in diesem guten Dhamma angekommen ist. Gut, Freund, aber könnte es noch eine andere Weise geben? Ja, es gibt noch eine andere Weise, Freunde. Wenn ein edler Schüler Leiden, die Entstehung von Leiden, die Auflösung von Leiden, den Weg, der zur Auflösung von Leiden führt, versteht, ist er in dieser Weise auch einer, der rechte Ansicht hat, dessen Ansicht richtig ist, der nicht wankende Zuversicht in den Dhamma hat und in diesem guten Dhamma angekommen ist. Und was ist Leiden? Was ist die Entstehung von Leiden? Was ist die Auflösung von Leiden? Und was ist der Weg, der zur Auflösung von Leiden führt? Geburt ist Leiden, Altern ist Leiden, Krankheit ist Leiden, Sterben ist Leiden, Kummer, Klagen, Schmerz, Trauer und Verzweiflung sind Leiden. Nicht zu bekommen, was man sich wünscht, ist Leiden. Kurz, die fünf Anhäufungen des Anhängens sind Leiden. Dies wird Leiden genannt. Und was ist die Entstehung von Leiden? Es ist das Verlangen, 
das Erneuerung des Seins bringt, begleitet von Erfreuen und Lust, sich an diesem und jenem erfreuend, nämlich Verlangen nach Sinnlichkeit, nach Sein, nach Nichtsein. Das wird die Entstehung von Leiden genannt. Und was ist die Auflösung von Leiden? Es ist das restlose Schwinden und Aufhören, das Aufgeben und Loslassen, frei sein von und nicht anhaften an eben diesem Verlangen. Das wird die Auflösung von Leiden genannt. Und was ist der Weg, der zur Auflösung von Leiden führt? Es ist eben dieser edle achtfache Pfad, nämlich rechte Ansicht, rechte Absicht, rechte Rede, rechtes Handeln, rechter Lebenserwerb, rechte Anstrengung, rechte Achtsamkeit und rechte Sammlung. Dies wird der Weg, der zur Auflösung von Leiden führt, genannt. Wenn ein edler Schüler in dieser Weise Leiden, die Entstehung von Leiden, die Auflösung von Leiden, den Weg, der zur Auflösung von Leiden führt, verstanden hat, überwindet er im Ganzen die latente Neigung zur Lust, lässt die latente Neigung zur Ablehnung los und entwurzelt die dahinterliegende Ansicht und Täuschung »Ich bin«. Und indem er Unwissenheit überwindet und wahres Wissen hervorbringt, macht er hier und jetzt dem Leiden ein Ende. Auch in dieser Weise ist ein edler Schüler einer, der rechte Ansicht hat, dessen Ansicht richtig ist, der nicht wankende Zuversicht in den Dhamma hat und in diesem guten Dhamma angekommen ist. Gut, Freund, aber könnte es noch eine andere Weise geben? Ja, es gibt noch eine andere Weise, Freunde. Wenn ein edler Schüler altern, sterben, die Entstehung von Altern und Sterben, die Auflösung von Altern und Sterben, den Weg, der zur Auflösung von Altern und Sterben führt, versteht, ist er in dieser Weise auch einer, der rechte Ansicht hat, dessen Ansicht richtig ist, der nicht wankende Zuversicht in den Dhamma hat und in diesem guten Dhamma angekommen ist. Und was ist Altern und Sterben? Was ist die Entstehung von Altern und Sterben? Was ist die Auflösung von Altern und Sterben? Was ist der Weg, der zur Auflösung von Altern und Sterben führt? Das Altern der Wesen entsprechend ihrer Art. Ihr hohes Alter, das Ausfallen der Zähne, Erkrauen der Haare, faltig werden der Haut, Rückgang der Vitalität und Schwäche der Gliedmaßen, das wird Altern genannt. Das Vergehen der Wesen entsprechend ihrer Art, ihr Dahinsiechen, Schwinden, Vergehen, Tod, Vollenden der Zeit, Auflösung der Anhäufung, Ablegen des Körpers, das wird Sterben genannt. Diese beiden sind es, die Altern und Sterben genannt werden. Mit dem Entstehen von Geburt ist Entstehen von Altern und Sterben. Mit der Auflösung von Geburt ist Auflösung von Altern und Sterben. Der Weg, der zur Auflösung von Altern und Sterben führt, ist eben dieser edle achtfache Pfad, nämlich rechte Ansicht, rechte Absicht, rechte Rede, rechtes Handeln, rechter Lebenserwerb, rechte Anstrengung, rechte Achtsamkeit und rechte Sammlung. Wenn ein edler Schüler in dieser Weise Altern und Sterben die Entstehung von Altern und Sterben, die Auflösung von Altern und Sterben, den Weg, der zur Auflösung von Altern und Sterben führt, verstanden hat, überwindet er im Ganzen die latente Neigung zur Lust, lässt die latente Neigung zur Ablehnung los und entwurzelt die dahinterliegende Ansicht und Täuschung »Ich bin«. Und indem er Unwissenheit überwindet und wahres Wissen hervorbringt, macht er hier und jetzt dem Leiden ein Ende. Auch in dieser Weise ist ein edler Schüler einer, der rechte Ansicht hat, dessen Ansicht richtig ist, der nicht wankende Zuversicht in den Dhamma hat und in diesem guten Dhamma angekommen ist. Gut, Freund, aber könnte es noch eine andere Weise geben? Ja, es gibt noch eine andere Weise, Freunde. 
Wenn ein edler Schüler Geburt, die Entstehung von Geburt, die Auflösung von Geburt, den Weg, der zur Auflösung von Geburt führt, versteht, ist er in dieser Weise auch einer, der rechte Ansicht hat, dessen Ansicht richtig ist, der nicht wankende Zuversicht in den Dhamma hat und in diesem guten Dhamma angekommen ist. Und was ist Geburt? Was ist die Entstehung von Geburt? Was ist die Auflösung von Geburt? Was ist der Weg, der zur Auflösung von Geburt führt? Die Geburt der Wesen entsprechend ihrer Art, ihr Geboren werden, Empfängnis werden, Erscheinen der Anhäufung, Erlangen der Sinnesgrundlagen für Kontakt, dies wird Geburt genannt. Mit dem Entstehen von Sein ist Entstehen von Geburt. Mit der Auflösung von Sein ist Auflösung von Geburt. Der Weg, der zur Auflösung von Geburt führt, ist eben dieser edle achtfache Pfad, nämlich rechte Ansicht, rechte Absicht, rechte Rede, rechtes Handeln, rechter Lebenserwerb, rechte Anstrengung, rechte Achtsamkeit und rechte Sammlung. Wenn ein edler Schüler in dieser Weise Geburt, die Entstehung von Geburt, die Auflösung von Geburt, den Weg, der zur Auflösung von Geburt führt, verstanden hat, überwindet er im Ganzen die latente Neigung zur Lust, lässt die latente Neigung zur Ablehnung los und entwurzelt die dahinterliegende Ansicht und Täuschung, ich bin. Und indem er Unwissenheit überwindet und wahres Wissen hervorbringt, macht er hier und jetzt dem Leiden ein Ende. Auch in dieser Weise ist ein edler Schüler einer, der rechte Ansicht hat dessen Ansicht richtig ist, der nicht schwankende Zuversicht in den Dhamma hat und in diesem guten Dhamma angekommen ist. Gut, Freund, aber könnte es noch eine andere Weise geben? Ja, es gibt noch eine andere Weise, Freunde. Wenn ein edler Schüler Sein, die Entstehung von Sein, die Auflösung von Sein, den Weg, der zur Auflösung von Sein führt, versteht, ist er in dieser Weise auch einer, der rechte Ansicht hat, dessen Ansicht richtig ist, der nicht wankende Zuversicht in den Dhamma hat und in diesem guten Dhamma angekommen ist. Und was ist Sein? Was ist die Entstehung von Sein? Was ist die Auflösung von Sein? Was ist der Weg, der zur Auflösung von Sein führt? Es gibt diese drei Arten von Sein. Sein in Sinnlichkeit, in Form und in Formlosigkeit. Mit dem Entstehen von Anhängen ist Entstehen von Sein. Mit der Auflösung von Anhängen ist Auflösung von Sein. Der Weg, der zur Auflösung von Sein führt, ist eben dieser edle achtfache Pfad, nämlich rechte Ansicht, rechte Absicht, rechte Rede, Rechtes Handeln, rechter Lebenserwerb, rechte Anstrengung, rechte Achtsamkeit und rechte Sammlung. Wenn ein edler Schüler in dieser Weise Sein, die Entstehung von Sein, die Auflösung von Sein, den Weg, der zur Auflösung von Sein führt, verstanden hat, überwindet er im Ganzen die latente Neigung zur Lust, lässt die latente Neigung zur Ablehnung los und entwurzelt die dahinterliegende Ansicht und Täuschung, ich bin. Und indem er Unwissenheit überwindet und wahres Wissen hervorbringt, macht er hier und jetzt dem Leiden ein Ende. Auch in dieser Weise ist ein edler Schüler einer, der rechte Ansicht hat, dessen Ansicht richtig ist, der nicht wankende Zuversicht in den Damme hat, und in diesem guten Dhamma angekommen ist. Gut, Freund, aber könnte es noch eine andere Weise geben? Ja, es gibt noch eine andere Weise, Freunde. Wenn ein edler Schüler Anhängen, die Entstehung von Anhängen, die Auflösung von Anhängen, den Weg, der zur Auflösung von Anhängen führt, versteht, ist er in dieser Weise auch einer, der rechte Ansicht hat 
dessen Ansicht richtig ist, der nicht wankende Zuversicht in den Dhamma hat und in diesem guten Dhamma angekommen ist. Und was ist Anhängen? Was ist die Entstehung von Anhängen? Was ist die Auflösung von Anhängen? Was ist der Weg, der zur Auflösung von Anhängen führt? Es gibt diese vier Arten des Anhängens. Hängen an Sinnlichkeit, Hängen an Ansichten, Hängen an Regeln und Ritualen und Hängen an Lehren über ein Selbst. Mit dem Entstehen von Verlangen ist Entstehen von Anhängen. Mit der Auflösung von Verlangen ist Auflösung von Anhängen. Der Weg, der zur Auflösung von Anhängen führt, ist eben dieser edle, achtfache Pfad, nämlich rechte Ansicht, rechte Absicht, rechte Rede, rechtes Handeln, rechter Lebenserwerb, rechte Anstrengung, rechte Achtsamkeit und rechte Sammlung. Wenn ein edler Schüler in dieser Weise anhängen, die Entstehung von Anhängen, die Auflösung von Anhängen, den Weg, der zur Auflösung von Anhängen führt, verstanden hat, überwindet er im Ganzen die latente Neigung zur Lust, lässt die latente Neigung zur Ablehnung los und entwurzelt die dahinterliegende Ansicht und Täuschung Ich Bin. Und indem er Unwissenheit überwindet, und wahres Wissen hervorbringt, macht er hier und jetzt dem Leiden ein Ende. Auch in dieser Weise ist ein edler Schüler einer, der rechte Ansicht hat, dessen Ansicht richtig ist, der nicht wankende Zuversicht in den Dhamma hat und in diesem guten Dhamma angekommen ist. Gut, Freund, aber könnte es noch eine andere Weise geben? Ja, es gibt noch eine andere Weise, Freunde. Wenn ein edler Schüler Verlangen, die Entstehung von Verlangen, die Auflösung von Verlangen, den Weg, der zur Auflösung von Verlangen führt, versteht, ist er in dieser Weise auch einer, der rechte Ansicht hat, dessen Ansicht richtig ist, der nicht wankende Zuversicht in den Dhamma hat und in diesem guten Dhamma angekommen ist. Und was ist Verlangen? Was ist die Entstehung von Verlangen? Was ist die Auflösung von Verlangen? Was ist der Weg, der zur Auflösung von Verlangen führt? Es gibt diese sechs Arten von Verlangen. Verlangen nach Formen, nach Klängen, nach Gerüchen, nach Geschmecken, nach Berührbarem, nach Geistigem. Mit dem Entstehen von Gefühl ist Entstehen von Verlangen. Mit der Auflösung von Gefühl ist Auflösung von Verlangen. Der Weg, der zur Auflösung von Verlangen führt, ist eben dieser edle achtfache Pfad, nämlich rechte Ansicht, rechte Absicht, rechte Rede, rechtes Handeln, rechter Lebenserwerb, rechte Anstrengung, rechte Achtsamkeit und rechte Sammlung. Wenn ein edler Schüler in dieser Weise Verlangen, die Entstehung von Verlangen, die Auflösung von Verlangen, den Weg, der zur Auflösung von Verlangen führt, verstanden hat, überwindet er im Ganzen die latente Neigung zur Lust, lässt die latente Neigung zur Ablehnung los und entwurzelt die dahinterliegende Ansicht und Täuschung »Ich bin«. Und indem er Unwissenheit überwindet und wahres Wissen hervorbringt, macht er hier und jetzt dem Leiden ein Ende. Auch in dieser Weise ist ein edler Schüler einer, der rechte Ansicht hat, dessen Ansicht richtig ist, der nicht wankende Zuversicht in den Dhamma hat und in diesem guten Dhamma angekommen ist. Gut, Freund, aber könnte es noch eine andere Weise geben? Ja, es gibt noch eine andere Weise, Freunde. Wenn ein edler Schüler die Entstehung von Gefühl, die Auflösung von Gefühl, den Weg, der zur Auflösung von Gefühl führt, versteht, ist er in dieser Weise auch einer, der rechte Ansicht hat, dessen Ansicht richtig ist, der nicht wankende Zuversicht in den Dhamma hat und in diesem guten Dhamma angekommen ist. 
Und was ist Gefühl? Was ist die Entstehung von Gefühl? Was ist die Auflösung von Gefühl? Was ist der Weg, der zur Auflösung von Gefühl führt? Es gibt sechs Gruppen von Gefühl. Gefühl aus Augenkontakt entstanden, aus Ohrenkontakt entstanden, aus Nasenkontakt entstanden, aus Zungenkontakt entstanden, aus Körperkontakt entstanden und aus Geisteskontakt entstanden. Mit dem Entstehen von Kontakt ist Entstehen von Gefühl. Mit der Auflösung von Kontakt ist Auflösung von Gefühl. Der Weg, der zur Auflösung von Gefühl führt, ist eben dieser edle, achtfache Pfad, nämlich rechte Ansicht, rechte Absicht, rechte Rede, rechtes Handeln, rechter Lebenserwerb, rechte Anstrengung, rechte Achtsamkeit und rechte Sammlung. Wenn ein edler Schüler in dieser Weise Gefühl, die Entstehung von Gefühl, die Auflösung von Gefühl, den Weg, der zur Auflösung von Gefühl führt, verstanden hat, überwindet er im Ganzen die latente Neigung zur Lust, lässt die latente Neigung zur Ablehnung los und entwurzelt die dahinterliegende Ansicht und Täuschung, ich bin. Und indem er Unwissenheit überwindet und wahres Wissen hervorbringt, macht er hier und jetzt dem Leiden ein Ende. Auch in dieser Weise ist ein edler Schüler einer, der rechte Ansicht hat, dessen Ansicht richtig ist, der nicht wankende Zuversicht in den Dhamma hat und in diesem guten Dhamma angekommen ist. Gut, Freund, aber könnte es noch eine andere Weise geben? Ja, es gibt noch eine andere Weise, Freunde. Wenn ein edler Schüler Kontakt, die Entstehung von Kontakt, die Auflösung von Kontakt, den Weg, der zur Auflösung von Kontakt führt, versteht, ist er in dieser Weise auch einer, der rechte Ansicht hat, dessen Ansicht richtig ist, der nicht wankende Zuversicht in den Dhamma hat und in diesem guten Dhamma angekommen ist. Und was ist Kontakt? Was ist die Entstehung von Kontakt? Was ist die Auflösung von Kontakt? Was ist der Weg, der zur Auflösung von Kontakt führt? Es gibt diese sechs Gruppen von Kontakt. Augenkontakt, Ohrenkontakt, Nasenkontakt, Zungenkontakt, Körperkontakt und Geisteskontakt. Mit dem Entstehen der sechs Sinne ist Entstehen von Kontakt. Mit der Auflösung der sechs Sinne ist Auflösung von Kontakt. Der Weg, der zur Auflösung von Kontakt führt, ist eben dieser edle, achtfache Pfad, nämlich rechte Ansicht, rechte Absicht, rechte Rede, rechtes Handeln, rechter Lebenserwerb, rechte Anstrengung, rechte Achtsamkeit und rechte Sammlung. Wenn ein edler Schüler in dieser Weise Kontakt, die Entstehung von Kontakt, die Auflösung von Kontakt, den Weg, der zur Auflösung von Kontakt führt, verstanden hat, überwindet er im Ganzen die latente Neigung zur Lust, lässt die latente Neigung zur Ablehnung los und entwurzelt die dahinterliegende Ansicht und Täuschung, ich bin. Und indem er Unwissenheit überwindet und wahres Wissen hervorbringt, macht er hier und jetzt dem Leiden ein Ende. Auch in dieser Weise ist ein edler Schüler einer, der rechte Ansicht hat, dessen Ansicht richtig ist, der nicht wankende Zuversicht in den Dhamma hat und in diesem guten Dhamma angekommen ist. Gut, Freund, aber könnte es noch eine andere Weise geben? Ja, es gibt noch eine andere Weise, Freunde. Wenn ein edler Schüler die sechs Sinne, die Entstehung der sechs Sinne, die Auflösung der sechs Sinne, den Weg, der zur Auflösung der sechs Sinne führt, versteht, ist er in dieser Weise auch einer, der rechte Ansicht hat, dessen Ansicht richtig ist, der nicht wankende Zuversicht in den Dhamma hat und in diesem guten Dhamma angekommen ist. Und was sind die sechs Sinne? 
Was ist die Entstehung der sechs Sinne? Was ist die Auflösung der sechs Sinne? Was ist der Weg, der zur Auflösung der sechs Sinne führt? Es gibt diese sechs Sinne, den Sehsinn, den Hörsinn, den Geruchssinn, den Geschmackssinn, den Tastsinn und den Denksinn. Mit dem Entstehen von Name und Form ist Entstehen der sechs Sinne. Mit der Auflösung von Name und Form ist Auflösung der sechs Sinne. Der Weg, der zur Auflösung der sechs Sinne führt, ist eben dieser edle achtfache Pfad, nämlich rechte Ansicht, rechte Absicht, rechte Rede, rechtes Handeln, rechter Lebenserwerb, rechte Anstrengung, rechte Achtsamkeit und rechte Sammlung. Wenn ein edler Schüler in dieser Weise die sechs Sinne, die Entstehung der sechs Sinne, die Auflösung der sechs Sinne, den Weg, der zur Auflösung der sechs Sinne führt, verstanden hat, überwindet er im Ganzen die latente Neigung zur Lust, lässt die latente Neigung zur Ablehnung los und entwurzelt die dahinterliegende Ansicht und Täuschung, ich bin. Und indem er Unwissenheit überwindet und wahres Wissen hervorbringt, macht er hier und jetzt dem Leiden ein Ende. Auch in dieser Weise ist ein edler Schüler einer, der rechte Ansicht hat, dessen Ansicht richtig ist, der nicht wankende Zuversicht in den Dhamma hat und in diesem guten Dhamma angekommen ist. Gut, Freund, aber könnte es noch eine andere Weise geben? Ja, es gibt noch eine andere Weise, Freunde. Wenn ein edler Schüler Name und Form, die Entstehung von Name und Form, die Auflösung von Name und Form, den Weg, der zur Auflösung von Name und Form führt, versteht, ist er in dieser Weise auch einer, der rechte Ansicht hat, dessen Ansicht richtig ist, der nicht wankende Zuversicht in den Dhamma hat und in diesem guten Dhamma angekommen ist. Und was ist Name und Form? Was ist die Entstehung von Name und Form? Was ist die Auflösung von Name und Form? Was ist der Weg, der zur Auflösung von Name und Form führt? Gefühl, Wahrnehmung, Wille, Kontakt und Abwägen – diese werden Name genannt. Die vier großen Elemente und die daraus entstehende Form wird Form genannt. Deshalb werden diese beiden Name und Form genannt. Mit dem Entstehen von Bewusstsein ist Entstehen von Name und Form. Mit der Auflösung von Bewusstsein ist Auflösung von Name und Form. Der Weg, der zur Auflösung von Name und Form führt, ist eben dieser edle, achtfache Pfad, nämlich rechte Ansicht, rechte Absicht, rechte Rede, rechtes Handeln, rechter Lebenserwerb, rechte Anstrengung, rechte Achtsamkeit und rechte Sammlung. Wenn ein edler Schüler in dieser Weise Name und Form, die Entstehung von Namen und Form, die Auflösung von Namen und Form, den Weg, der zur Auflösung von Name und Form führt, verstanden hat, überwindet er im Ganzen die latente Neigung zur Lust, lässt die latente Neigung zur Ablehnung los und entwurzelt die dahinterliegende Ansicht und Täuschung, ich bin. Und indem er Unwissenheit überwindet und wahres Wissen hervorbringt, macht er hier und jetzt dem Leiden ein Ende. Auch in dieser Weise ist ein edler Schüler einer, der rechte Ansicht hat, dessen Ansicht richtig ist, der nicht wankende Zuversicht in den Dhamma hat und in diesem guten Dhamma angekommen ist. Gut, Freund, aber könnte es noch eine andere Weise geben? Ja, es gibt noch eine andere Weise, Freunde. Wenn ein edler Schüler Bewusstsein, die Entstehung von Bewusstsein, die Auflösung von Bewusstsein, den Weg, der zur Auflösung von Bewusstsein führt, versteht, ist er in dieser Weise auch einer, der rechte Ansicht hat, dessen Ansicht richtig ist, der nicht wankende Zuversicht in den Dhamma hat 
und in diesem guten Dhamma angekommen ist. Und was ist Bewusstsein? Was ist die Entstehung von Bewusstsein? Was ist die Auflösung von Bewusstsein? Was ist der Weg, der zur Auflösung von Bewusstsein führt? Es gibt diese sechs Gruppen von Bewusstsein. Sehbewusstsein, Hörbewusstsein, Riechbewusstsein, Geschmacksbewusstsein, Körperbewusstsein und Geistbewusstsein. Mit dem Entstehen von Bedingtem ist Entstehen von Bewusstsein. Mit der Auflösung von Bedingtem ist Auflösung von Bewusstsein. Der Weg, der zur Auflösung von Bewusstsein führt, ist eben dieser edle, achtfache Pfad, nämlich rechte Ansicht, rechte Absicht, rechte Rede, rechtes Handeln, rechter Lebenserwerb, rechte Anstrengung, rechte Achtsamkeit und rechte Sammlung. Wenn ein edler Schüler in dieser Weise Bewusstsein, die Entstehung von Bewusstsein, die Auflösung von Bewusstsein, den Weg, der zur Auflösung von Bewusstsein führt, verstanden hat, überwindet er im Ganzen die latente Neigung zur Lust, lässt die latente Neigung zur Ablehnung los und entwurzelt die dahinterliegende Ansicht und Täuschung, ich bin. Und indem er Unwissenheit überwindet und wahres Wissen hervorbringt, macht er hier und jetzt dem Leiden ein Ende. Auch in dieser Weise ist ein edler Schüler einer, der rechte Ansicht hat, dessen Ansicht richtig ist, der nicht wankende Zuversicht in den Dhamma hat und in diesem guten Dhamma angekommen ist. Gut, Freund, aber könnte es noch eine andere Weise geben? Ja, es gibt noch eine andere Weise, Freunde. Wenn ein edler Schüler bedingt ist, die Entstehung von Bedingtem, die Auflösung von Bedingtem, den Weg, der zur Auflösung von Bedingtem führt, versteht, ist er in dieser Weise auch einer, der rechte Ansicht hat, dessen Ansicht richtig ist, der nicht wankende Zuversicht in den Dhamma hat und in diesem guten Dhamma angekommen ist. Und was ist Bedingtes? Was ist die Entstehung von Bedingtem? Was ist die Auflösung von Bedingtem? Was ist der Weg, der zur Auflösung von Bedingtem führt? Es gibt diese drei Arten von Bedingtem. Durch den Körper bewirkt es, durch die Rede bewirkt es und durch den Geist bewirkt es. Mit dem Entstehen von Unwissenheit ist Entstehen von Bedingtem. Mit der Auflösung von Unwissenheit ist Auflösung von Bedingtem. Der Weg, der zur Auflösung von Bedingtem führt, ist eben dieser edle, achtfache Pfad, nämlich rechte Ansicht, rechte Absicht, rechte Rede, rechtes Handeln, rechter Lebenserwerb, rechte Anstrengung, rechte Achtsamkeit und rechte Sammlung. Wenn ein edler Schüler in dieser Weise Bedingtes, die Entstehung von Bedingtem, die Auflösung von Bedingtem, den Weg, der zur Auflösung von Bedingtem führt, verstanden hat, überwindet er im Ganzen die latente Neigung zur Lust, lässt die latente Neigung zur Ablehnung los und entwurzelt die dahinterliegende Ansicht und Täuschung, ich bin. Und indem er Unwissenheit überwindet und wahres Wissen hervorbringt, macht er hier und jetzt dem Leiden ein Ende. Auch in dieser Weise ist ein edler Schüler einer, der rechte Ansicht hat, dessen Ansicht richtig ist, der nicht wankende Zuversicht in den Dhamma hat und in diesem guten Dhamma angekommen ist. Gut, Freund, aber könnte es noch eine andere Weise geben? Ja, es gibt noch eine andere Weise, Freunde. Wenn ein edler Schüler Unwissenheit die Entstehung von Unwissenheit, die Auflösung von Unwissenheit, den Weg, der zur Auflösung von Unwissenheit führt, versteht, ist er in dieser Weise auch einer, der rechte Ansicht hat, dessen Ansicht richtig ist, der nicht wankende Zuversicht in den Dhamma hat 
und in diesem guten Dhamma angekommen ist. Und was ist Unwissenheit? Was ist die Entstehung von Unwissenheit? Was ist die Auflösung von Unwissenheit? Was ist der Weg, der zur Auflösung von Unwissenheit führt? Nicht zu verstehen, was Leiden ist. Nicht zu verstehen, was Entstehung von Leiden ist. Nicht zu verstehen, was Auflösung von Leiden ist. Nicht zu verstehen, was der Weg ist, der zur Auflösung von Leiden führt. Das wird Unwissenheit genannt. Mit dem Entstehen der Triebe ist Entstehen von Unwissenheit. Mit der Auflösung der Triebe ist Auflösung von Unwissenheit. Der Weg, der zur Auflösung von Unwissenheit führt, ist eben dieser edle, achtfache Pfad, nämlich rechte Ansicht, rechte Absicht, rechte Rede, rechtes Handeln, rechter Lebenserwerb, rechte Anstrengung, rechte Achtsamkeit und rechte Sammlung. Wenn ein edler Schüler in dieser Weise Unwissenheit, die Entstehung von Unwissenheit, die Auflösung von Unwissenheit, den Weg, der zur Auflösung von Unwissenheit führt, verstanden hat, überwindet er im Ganzen die latente Neigung zur Lust, lässt die latente Neigung zur Ablehnung los und entwurzelt die dahinterliegende Ansicht und Täuschung Ich Bin. Und indem er Unwissenheit überwindet und wahres Wissen hervorbringt, macht er hier und jetzt dem Leiden ein Ende. Auch in dieser Weise ist ein edler Schüler einer, der rechte Ansicht hat, dessen Ansicht richtig ist, der nicht wankende Zuversicht in den Dhamma hat und in diesem guten Dhamma angekommen ist. Gut, Freund, aber könnte es noch eine andere Weise geben? Ja, es gibt noch eine andere Weise, Freunde. Wenn ein edler Schüler die Triebe, die Entstehung der Triebe, die Auflösung der Triebe, den Weg, der zur Auflösung der Triebe führt, versteht, ist er in dieser Weise auch einer, der rechte Ansicht hat, dessen Ansicht richtig ist, der nicht wankende Zuversicht in den Dhamma hat und in diesem guten Dhamma angekommen ist. Und was sind die Triebe? Was ist die Entstehung der Triebe? Was ist die Auflösung der Triebe? Und was ist der Weg, der zur Auflösung der Triebe führt? Es gibt diese drei Triebe, den Sinnlichkeitstrieb, den Seinstrieb und den Unwissenheitstrieb. Mit dem Entstehen von Unwissenheit ist Entstehen der Triebe. Mit der Auflösung von Unwissenheit ist Auflösung der Triebe. Der Weg, der zur Auflösung der Triebe führt, ist eben dieser edle, achtfache Pfad, nämlich rechte Ansicht, rechte Absicht, rechte Rede, rechtes Handeln, rechter Lebenserwerb, rechte Anstrengung, rechte Achtsamkeit und rechte Sammlung. Wenn ein edler Schüler in dieser Weise die Triebe, die Entstehung der Triebe, die Auflösung der Triebe, den Weg, der zur Auflösung der Triebe führt, verstanden hat, überwindet er im Ganzen die latente Neigung zur Lust, lässt die latente Neigung zur Ablehnung los und entwurzelt die dahinterliegende Ansicht und Täuschung Ich Bin. Und indem er Unwissenheit überwindet und wahres Wissen hervorbringt, macht er hier und jetzt dem Leiden ein Ende. Auch in dieser Weise ist ein edler Schüler einer, der rechte Ansicht hat, dessen Ansicht richtig ist, der nicht wankende Zuversicht in den Dhamma hat und in diesem guten Dhamma angekommen ist. Das sagte der ehrenwerte Sadibuddha und die Mönche waren zufrieden und erfreuten sich an den Worten des ehrenwerten Sadibuddha.